Manjivan Chivanta Mail will leave from platform number two shortly. Thank you.
ിക ഇത് സ്വാമി സാർ നമ്മുടെ ഏഴു ആണ് ഹലോ അപ്പോയിന്റ് ഓർഡർ എവിടെയാ സ്ഥലം ഒറ്റപ്പാലം ചീഫ് ഇന്ന് ലീവിലാ ഇത് നമ്മുടെ ഓഫീസ് സൂപ്രണ്ട് മിഷൻ നായർ നമസ്കാരം ഇതിനു മുമ്പ് എവിടെയായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓഹോ പിന്നെ കുട്ടി ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതും ഒരേ സമയത്താ മറ്റന്നാൾ എന്റെ സെന്റ് ഓഫ് ആണ് വരണട്ടോ ഞാൻ കുട്ടി ഓഫീഷ്യലായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് വരൂ ദിസ് ഈസ് യുവർ സീറ്റ് ഇതെന്താണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ശരി സാർ കാലത്ത് തന്നെ വേണോ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ ശ്രീയേട്ടന്റെ 
നട്ടുവന്നു കത്തന്നെ വന്നുള്ളൂ ആളിങ്ങെത്തിയില്ലല്ലോ ഉടന് വരുന്നുണ്ടമ്മേ ആ ഇത്തവണ അവൻ പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്തണമെന്ന ഓപ്പ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അയ്യോ അമ്മേ അപ്പന്റെ പരീക്ഷയോ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലേ എന്തായാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓപ്പ ആലോചിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്ക മോളി ഒന്ന് കാത്തു കുടിക്ക ശരി
ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു നോക്കിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ തന്നെ ആവശ്യം പോലെ ഉണ്ട് അത് ഓർത്ത് നീ വിഷമിക്കണ്ട എന്ന് വെച്ചാ പഠിത്തം ഉഴപ്പണ്ടാന്ന് സാരം ഏ നിനക്ക് ഞാൻ എന്റെ സമ്മാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് പറയാമോ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ അതിന് വേറൊരു സമ്മാനം അല്ല പിന്നെ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ ഇതെല്ലാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടോ അമ്മേ ഓപ്പയോ ഉടപ്പറന്നോളും എന്നുള്ള ബന്ധത്തിലല്ല പെണ്ണിന്റെ തള്ള എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നിന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഓപ്പയുടെ മോനെ കൊണ്ട് ഓപ്പയുടെ അനന്തരവളെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്നതിന് ഞാൻ എന്താ അഭിപ്രായം പറയാൻ ഇനിയിപ്പോ ചെറുക്കന്റെ അമ്മ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തനിക്ക് വല്ല അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ടോ അതോ ഞാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചാൽ എനിക്ക് അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ട് എന്താണ് ലതിക പ്രസവിച്ചപ്പോഴേ നമ്മൾ തീരുമാനം എടുത്തതാ അവൾ ശ്രീകുമാരനുള്ളതാണെന്ന് അതെ പക്ഷെ അതിപ്പോ എടുപിടി നടത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചുള്ളൂ ഉണ്ട് അത് ഉടനെ നടത്തണം ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ രഹസ്യമൊന്നുമല്ല ചെറിയ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചേ അതെ പ്രായമായ പിള്ളേരാ അത് തന്നെ അത്രേ ഉള്ളു തന്റെ ഒരു പത്രാളം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് പെണ്ണിലുമല്ല ചെറുക്കൻ ഇന്നലെ വന്നിട്ടേ ഉള്ളേ അല്ല അമ്മയുടെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചില്ല ഇനിയിപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കുറവിടേ ഉള്ളു എന്നാലും വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇനി എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയാം ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനിച്ചാലും അവരൊന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അറിയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് ആ അങ്ങനെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കണ്ടിനെ വിളിക്കാം ചോദിക്കാം ശ്രീകുമാര എന്തോ ഗൾഫിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് എന്നുള്ള ഭാവമൊന്നും എന്റെ മുമ്പിലില്ല അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഇപ്പോഴും പെടുക്കും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലത്ത് നാലുപേരുടെ മുമ്പ് വെച്ച് പുടവ കൊടുത്ത് മാല ഇട്ടതിന് ശേഷമേ പെണ്ണും ചെറുക്കനും ഒരുമിച്ച് പെരക്കാത്ത് കയറൂ അതൊരു ചടങ്ങ് തന്നെയായിരുന്നു അവിടൊക്കെ മറിച്ചായിരിക്കും ദുബായിലേ തന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് തന്റെ പ്ലാനൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാനാ ലീവ് എത്ര നാള് ഇനിയത്തെ വരെ വെപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ ലീവ് പത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസമുണ്ട് പോയാ പിന്നെ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞാലേ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റൂ ഓ തനിക്ക് അച്ഛനോടൊരു പേടിയും ബഹുമാനവും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അറിയാം എന്നാലും ഉള്ള കാര്യം നേരെ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് അറിയാനുള്ളതിനെ ചുമ്മാ ചാണ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എടാ നിനക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ അല്ല ചേച്ചി അവളുടെ പരീക്ഷ പരീക്ഷ എഴുതിക്കോട്ടെ അടുത്തവരെ പിന്നല്ലേ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളൂ കണ്ടോ കണ്ടോ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ ഒക്കെ തീരുമാനിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക നമ്മള് വെറുതെ അച്ഛനും അമ്മയും കളിക്കാവുന്നല്ലാണ്ട് നീ എന്താ പറഞ്ഞേ ഇത്തവണത്തെ ഉത്സവത്തിന് ഇരുപത്തേഴ് ആന ഉണ്ടെന്ന് പറയായിരുന്നു ഇരുപത്തേഴ് ആന നമ്മുടെ കേശവനാരില്ല പ്രസിഡന്റ് പോയി ഇതൊരുതരം മരുന്നാ എന്തിനുള്ളതാ 
ഇത് പല്ല് വേദന നെഞ്ചു വേദന വയറുവേദന തലവേദന ഉളുക്ക് പനി ജലദോഷം അവിടെ നിന്ന് ചെയ്ത് കഴിക്കാറുണ്ടോ എപ്പോഴൊന്നുമില്ല അസുഖം തോന്നുമ്പോ മാത്രം ആ എന്നാ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അമ്മാവിന് സുഖമില്ല എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടു നമുക്ക് ഇത്തിരി കൊടുക്കാം അമ്മാവാ പതുക്കെ മരുന്നല്ലേ പിന്നെ എന്നാ പതുക്കാക്കുന്നേ അമ്മാവാ എന്റെ പൊന്ന് മോളല്ലേ ആലം ബാക്കല്ലേ ശരി ഇനി മേലാൽ ഇത് തുടരുത് മേലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേലാൽ ചാകുന്നു വരെ അയ്യോ അത് കുറച്ച് കടന്ന് കൈയായി പോയല്ലോ മോളെ ഒരു ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് സത്യം ചെയ്യുന്നു അല്ലയോ അല്ല അമ്മാ പ്ലീസ് സത്യം ചെയ്യാ സത്യം ചെയ്യാ സത്യം ചെയ്യാ സത്യം പിടിക്കി ഇനി മേലാൽ ഇനി മേലാൽ ഈ സാധനം ഈ സാധനം ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് തൊടുന്നതല്ല ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് തൊടുന്നതല്ല എന്താ മോളെ വിളിച്ചത് അയ്യോ ചതിച്ചോ ഏഹ് എന്താടാ ഒന്നുമില്ല ഏഹ് ഒന്നുമില്ല നീ എന്താ പുറകിൽ മറച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഒന്നുമില്ല ചാ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറയാം മാവാ അത് മരുന്നാ മരുന്നോ എന്തിനുള്ളത് അതൊരു മാതിരി എല്ലാ അസുഖത്തിനും പറ്റുമെന്നാ ശ്രീയേട്ടൻ പറയുന്നത് അതെന്താ എല്ലാ അസുഖത്തിനും പറ്റുന്ന ഒരു മരുന്ന് അമൃതോ ചോദിച്ചു കേട്ടില്ലടാ എന്ത് മരുന്നാണെന്ന് അത് കഴിക്കാനുള്ളതാ പുറത്ത് പറയാൻ കൊള്ളില്ല എന്ന് പുറത്ത് പറയാൻ കൊള്ളരുത് അത്ര മരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറിയെന്നെ മാറിയെന്നെ നീ ആ കൈ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടിയടാ എടാ കൈ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടാൻ നിങ്ങളൊന്ന് മണത്ത് നോക്കിയേ എന്താ അത് തന്നെയല്ലേ ചെറുക്കനെ പഠിച്ചാണോ സത്യം പറയാത്തെ അത് തന്നെയല്ലേ ഒന്ന് അതെ അത് തന്നെ നീ എന്ത് ഭാവിച്ചിട്ടുണ്ടാ എന്നാ എന്റെ അടുത്താ പോകാത്ത ഒരു ജോലി കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് പ്രതിനിധം ചെയ്യാവുന്നു നിനക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടിയതാ ഈ സ്വഭാവം ഏ ചോദിക്കാൻ പറയാൻ ആരും ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചാ ഈ തോന്നി വാസം ഇല്ല ചാ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു തമാശയ്ക്ക് തമാശയ്ക്കോ ആടിച്ചു നിന്റെ ജപ്പ വേണ്ട മാ ഇനി തൊടില്ലെന്ന് ശ്രീയേട്ട സത്യം ചെയ്തു സത്യം ചെയ്തോടാ നിങ്ങൾ ആ ഗ്ലാസ് ഇങ്ങ തന്നെ അത് ഇങ്ങോട്ട് തരേ ആഹാ മണത്തണ്ട അങ്ങ് നിക്കേ ആ ഊട് കഴിക്കാൻ വന്നാട്ട പാടി മാടാ ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും ഒരുത്തരേ ഉള്ളതോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ലാളിച്ച് ലാളിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാവുന്ന ഇല്ലേ നീ രാവിലെ മുതലേ അകത്ത് കയറി കഥയടച്ച് കുത്തിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എവിടെ 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 എന്താ താഴെയുണ്ട് ഇതേതനം വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടതോ ഒഴിക്കേണ്ടാത്തതോ അത് ശീലം പോലെ ആകാം എനിക്ക് ഒന്നും ശീലമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിന്നോട് ചോദിച്ചത് ശാസ്ത്രം തെറ്റിക്കണ്ട നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ അവൾ ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയോട് പറയും അവൾ എന്നെ മൂക്കൊണ്ട് കരശ്രീ വരപ്പിക്കും ചെല്ല അതെ രീതിക്ക് നീ ചെല്ല ചെല്ല എന്റെ ഒരു മണം 
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മസാല ആവാനാ വഴി എന്തായാലും ഇത് മീൻ തന്നെ എന്നാ വരരുത് അല്ലേ ഊണിന് മുമ്പ് ഒരു കുളി ഉള്ളത് മുടക്കണ്ട ആ അത്താഴപ്പൊഴി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരണം കഥ ബാക്കി കിടക്കുന്നു അപ്പോ ഞാനും ഗൗരിയും തമ്മിൽ അങ്ങനെ പറയത്തക്ക ബന്ധമൊന്നും ഇല്ല ഒന്ന് കണ്ടു ചിരിച്ചു അത്രയൊക്കെ ഉള്ളു കേസ് എന്നിട്ടും തല്ലത്ര കൊണ്ടത് അന്നൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതേ ഒരു സാഹസ ഇപ്പോഴോ കണ്ടില്ലേ എപ്പോ നോക്കിയാലും രണ്ടും കൂടി എന്താ എന്റെ കിട്ടാ ഇവർക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പറയാനുള്ളത് എന്നാ പിള്ളേരുടെ ഒരു ധാരണ പഴയ ആളുകളല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ സമ്പ്രദായം ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂല എന്ന വിചാരം കാള വാല് വെക്കുമ്പോഴേ അറിഞ്ഞൂടെ എന്റെ കിട്ടാ കല്യാണമേളത്തിനിടയ്ക്ക് പഠിത്ത ഉഴപ്പല്ലേ മോളെ അവസാന വർഷമാണ് ഞാൻ ശരിക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നേ ക്ലാസ്സോട് കൂടി ഞാൻ ജയിക്കും അല്ല ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ തറവാട്ടിലെ മുറ്റത്ത് ഒരു മാനസപ്പന്തലിട്ട് അതിനകത്ത് വെച്ച് നിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിക്കണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ മോഹം സമയക്കുറവ് കാരണം ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടത്തിയാ മതിയെന്നാണ് ഓപ്പ പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ശ്രീകുമാറിന്റെ അച്ഛന്
അവരെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട സ്വാമി സാർ നമ്മളോട് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചോളുന്നു ഒരു സക്കമാണ് ഞാൻ എന്ത് സംസാരിക്കാൻ ഇപ്പോഴല്ലേ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം മുപ്പത് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം ഞാൻ വിടവാങ്ങുകയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് കാണിച്ച സഹകരണത്തിന് എങ്ങനെ നന്ദി പറയണം എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മളെല്ലാം ഒരു കുടുംബാംഗങ്ങളെ പോലെ കഴിഞ്ഞവരാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നാളെ മുതൽ നാളെ മുതൽ നിങ്ങളെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങളില്ലാതെ സാംസാറല്ലേ പട എടുത്തിട്ട് മുഖം കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ കുറ്റം പറയാൻ വരുന്നത് ചിഗു സാറേ ചീഫ് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ലതികയെ നാട്ടിൽ കുറെ അന്വേഷിച്ചു പക്ഷേ ലതിക എവിടെയാണെന്ന് അവിടെ ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചിട്ട് പോരണമെന്ന് തോന്നില്ല എവിടെ താമസം ലേഖയുടെ കൂടെ
കുട്ടികളുമായി ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ ഇന്നലെ കയ്യിൽ കണ്ട കുഞ്ഞ് അവൻ എന്റെ മോനാണ് അപ്പൊ ലതികയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ചോദിച്ചോടുന്നില്ലല്ലോ 
എന്താണ് പ്രോബ്ലം ഞാൻ വെറുതെ ഒരു തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞതല്ലേ താങ്ക് യു എന്നോടി നിന്നെക്കാളും സ്നേഹമാ ലതിയക്ക് എന്നോട് നിനക്ക് തോന്നിയില്ലല്ലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇതന്ന് വാങ്ങിച്ച സാരിയല്ലേ അതെ നന്നായിരിക്കുന്നു ഇറ്റ് മാച്ചസ് ഇറ്റ് വെരി വെൽ താങ്ക് യു ഇഷയല്ലേ മോളുണ്ടാവും നിഷ വന്നില്ലേ അവിടെ ക്ലാസ് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു
ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എനിക്ക് ലതിക വിവാഹം കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് പറയണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് കുറെ നാളുകളായി പക്ഷെ പലപ്പോഴും അവൾ വിവാഹമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ആ കുഞ്ഞ് അതാണല്ലോ അവളുടെ ദുരന്തം ആരോട് ഒരു ദ്രോഹവും ചെയ്യാത്ത അവൾക്ക് ഇത് സംഭവിച്ചല്ലോ എന്നാ ശ്രീകട്ടനുമായുള്ള അവളുടെ വിവാഹം വരെ നിശ്ചയിച്ചതാ പക്ഷെ ലതികയുടെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം തകർത്തത് അവൾ സ്വന്തം സഹോദരനെ പോലെ കരുതിയിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതിന്റെ ഓർമ്മയാണ് ആ കുഞ്ഞ് അയാളാണ് അതിന്റെ അച്ഛൻ
मनोरथम प्रशांत ഒരിക്കലും പൊറുക്കാനാവാത്തൊരു തെറ്റാണ് ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് ഞാൻ ലതികയെ വിവാഹം കഴിക്കാം ആ കണക്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടി വരും ലതിക എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുക നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്നതൊക്കെ ശരി തന്നെയായിരുന്നു എന്തും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാമെന്ന് കരുതി അല്ലേ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം പാടെ തകർത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് ആവതാരി ആവശ്യമില്ല ഞാനൊരു അവതാരം കാട്ടുകയല്ല ഐ നീഡ് യു എനിക്കൊരു മോനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല മോൻ നിങ്ങളുടെ തന്നെയാണെന്ന് എന്താണ് ഇത്ര ഉറപ്പ് ഇനിയും എന്നെ പരീക്ഷിക്കരുത് ലതികയുടെ എല്ലാ ചുറ്റുപാടുകളും മനസ്സിലാക്കിയവനാണ് ഞാൻ ലതികയ്ക്കറിയാമോ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ ഞാൻ ലതിക എവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു വന്നു എനിക്കതൊന്നും കേൾക്കണ്ട എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ മാപ്പ് ചോദിക്കാം കഴിഞ്ഞൊക്കെ മറക്കും ഞാൻ എന്നെ അതൊക്കെ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ ജന്മ എനിക്ക് അതിന് കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോ എനിക്ക് എന്റേതെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ ഒരു ജീവൻ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത് മുതൽ ജീവിതത്തിന് ഒരു പുതിയ അർത്ഥം ഉണ്ടായതുപോലെ അതിപ്പോഴുണ്ടായ അറിവല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മോനെ വയറ്റച്ച് മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ച വേദന നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞോ എന്നെങ്കിലും ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിലല്ലേ അവന്റെ അച്ഛനായി നിങ്ങളെ നാലുപേരെ അംഗീകരിക്കൂ ലതിക എന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കതറിയില്ല ആ കുഞ്ഞൊരിക്കലും ജനിക്കരുതെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചവളാണ് ഞാൻ പിറന്നു വീണപ്പോൾ ഞാൻ അവന് വെറുത്തു പക്ഷേ ജീവനാണ് അവൻ എന്റെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും തകർത്തവനാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ സ്ത്രീയത്തിന് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്റെ അമ്മ മരിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ എന്റെ വയറ്റിൽ പിറന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ സ്ത്രീയത്തിനല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ പറയൂ ആരാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണക്കാരൻ പറയൂ ഓർക്കാപ്പുറത്തുള്ള മഴയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് റെയിൻ കോട്ട് എടുക്കും ഇപ്പോ സ്കൂട്ടറിൽ എങ്ങനെയാണോ പോണെ മഴയായതുകൊണ്ട് എല്ലാരും പോകാൻ നിൽക്കുന്നത് 
രണ്ടു മൂന്ന് പേരെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ കാറിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം ലതി വരുന്നു അതെ ചീഫ് ലതികയുടെ നാട്ടുകാരനാണ് അതിന് ലേഖയോട് വിശദീകരണമൊന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ വല്ലവരുടെയും ഭാഗ്യത്തില് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ തലയിടുന്നത് അതെ നിങ്ങൾ ഒരാളെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ സ്കൂട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാം ഈ മഴയത്തോ ഓ ചെറിയ മഴയൊക്കെ നനഞ്ഞ് സ്കൂട്ടിലൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു പൊടി രസമൊക്കെയാ ഗോല ഈ കുടലതി കൊടു ഏതായാലും നല്ല സമയം തന്നെ വന്നിട്ട് നാല് ദിവസമായില്ല അതിനുമുമ്പ് ഇത്രയും നേടിയെടുത്തു കഴിവുള്ളവർ മഴ നനയാതെ ഇങ്ങ് പോന്നു അതിന് നിങ്ങൾ എന്തിനാ അസൂയപ്പെടുന്നത് അസൂയപ്പെടുന്നത് വെച്ചാൽ കണ്ട മിണ്ടാ പൂച്ചയാ പക്ഷെ പുളിങ്കൊമ്പെ തന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളും കുറെ നാളാ ഇതേ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ആ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം അതെ ചിലർക്കേ പെറ്റ പെണ്ണുങ്ങളാ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം നല്ല പിള്ളൊന്നും ചമയണ്ട നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ചരിത്രേ മറ്റുള്ളവർക്കും കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം ഓ അതിന് ലേഖ എന്തിനാ ഇത്ര ചൂടാകുന്നത് ഞങ്ങൾ ലേഖയുടെ കാര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആരുടെ കാര്യം ഇവിടെ പറയണ്ട മറ്റുള്ളവരെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ചുമതലൊന്നും നിങ്ങൾ ആരും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ലതിക എന്തും കേട്ട് സഹിക്കുന്നവളാണെന്ന് കരുതി അത്ര തന്നെ താഴ്ത്തി കെട്ടണ്ട നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ തന്നെ അങ്ങ് സൂക്ഷിച്ചാ മതി അവളുമാരുടെ ഒരു ജോലി ചെയ്ത കുഞ്ഞിനെ വളർത്താമെന്ന് വെച്ച ആ മഹാബോബി അതിന് സമ്മതിക്കില്ല അവളിലൂടെ അഭിമാനം കേട്ട് കേട്ട് ഞാൻ മടുത്തു നീ എന്തിനു ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രണം വിടുന്നത് എന്റെ ജീവിതം തകർത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റി ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ മനുഷ്യനെ അർജുനൻ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇനി എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് ഇരിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ ഒരു പെണ്ണിനെ ഇതിലും കൂടുതൽ എങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കുക പ്ലീസ് ഇനിയെങ്കിലും എന്നെ ഒന്നും വെറുതെ വിടൂ ലതയ്ക്ക് ഇത്രമാത്രം പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്റെ മേലധികാരിയാണ് സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ എന്നെ വിലക്കെടുക്കാൻ നമ്മൾ കരുതണ്ട ക്ഷമിക്കൂ ഞാൻ കുട തന്നത് ലതികയെ ഇത്രമേൽ അസ്വസ്ഥയാക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല ലതികെ ഞാൻ നിന്റെ മേലധികാരി എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒരു പുരുഷനാണ് നീ ഇപ്പൊ എന്തോ പറയാമെന്നല്ലോ അതെനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഞാനത് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ശരി അപ്പൊ തെറ്റെന്റേതാണ് ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ടത് ഞാനും ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു പോലും ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് നിനക്കെന്തോട് ക്ഷമിച്ചുകൂടാ എന്റെ തെറ്റിനുള്ള ഏക പരിഹാരമാകാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെല്ലാം മറന്ന് ലതികയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ എന്നെ അനുവദിക്കും സാധ്യമല്ല എനിക്ക് ലതിക ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾ വെറുക്കുന്നു ഈ മുഖം ഒരിക്കലും കാണേണ്ടി വരരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചോളാണ് ഞാൻ വീണ്ടും കാണേണ്ടി വന്നല്ലോ അതും തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നീ എന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് ഞാൻ പരസ്യമായി പറയാൻ പോവാൻ പറയൂ ആ നിമിഷം ഞാൻ ഇല്ലാതാവും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്റെ ശരീരം ഇല്ലേ അതിനാവശ്യക്കാർ ധാരാളമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഞാനിത് പരസ്യമായി വിൽക്കും
ലക്ഷ്മി ലതികയുടെ കുട്ടി ഏതാണ് ഏത് ലതിക ഇവിടെ അഞ്ചാറ് ലതികമാരുണ്ടല്ലോ എന്റെ പേരിൽ ലതിക എന്നാണ് ഇത് ലതികയുടെ ലീവ് ലെറ്റർ ആണ് എന്തിനാ അവളുടെ കുട്ടിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക കുട്ടിക്ക് എന്താ അസുഖം ടൈഫോയ്ഡ് ആണെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പോട്ടെ സാർ ഈ മരുന്നെല്ലാം പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ടതാണ് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാം അമ്മച്ചി ഞാൻ ഈ മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു വരുന്ന വരെ മോനെ ഒന്നും നോക്കാം കൊഞ്ഞു പോയിക്കോ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം
മോളെ കുഞ്ഞിനെങ്ങനെയുണ്ട് മോളെ കുറച്ച് കുറവുണ്ട് റിപ്പ് മാറ്റി ആ കണ്ണും ആ മൂക്കും ആ ഇന്ന് രാത്രി കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്ത് ഞാനിരുന്നോളാം മോള് താമസസ്ഥലത്ത് പോയി ഒന്ന് കുളിക്കുകയോ ഉറങ്ങുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യ വേണ്ട മോക്കുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് വെക്കൂട്ടി മോടെ മനസ്സിലുള്ള വിചാരങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാം അർജുനൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ അവന് മാപ്പ് കൊടുക്കണം ഒരു സ്ത്രീക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത തെറ്റാണ് അമ്മയുടെ മകൻ എന്നോട് കാണിച്ചത് എനിക്കറിയാം അതിനൊരു പരിഹാരം വേണ്ടേ കുഞ്ഞേ ദേ അർജുനൻ മോളെ വിവാഹം കഴിക്കും വേണ്ട ബില്ല് കൊടുത്തുന്ന ആര് അർജുനൻ സാറ് ആര് പറഞ്ഞു അയാളോട് കൊടുക്കാൻ ഓ മനുഷ്യൻ എന്റെ മകന്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ ബില്ല് എത്രയാണ് സാർ മടക്കി തരാനാണോ അതെ മകന് വേണ്ടി കുറച്ച് പണം ചെലവാക്കാനുള്ള ബാധ്യത എനിക്കുമില്ലേ ഇല്ല നിങ്ങൾ എനിക്കും എന്റെ കുഞ്ഞിനെ വേണ്ടി യാതൊരു ഔദാര്യവും കാണിക്കാൻ പാടില്ല മേലിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അന്ന് ഞാൻ ഈ ഉദ്യോഗം രാജി വെച്ച് ഇറങ്ങി പോവും എന്റെ നാട്ടിലേക്കോ വീട്ടിലേക്കോ ആയിരിക്കില്ല ഞാൻ പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ മാനഭയം ഓർത്ത് മക്കളെ കൊന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത അമ്മമാരുടെ കൂട്ടത്തിലാവും ഞാൻ അമ്മ വരുന്ന കണ്ടില്ലേ മോന്റെ അമ്മ വരുന്ന കണ്ടില്ലേ ആരാ വരുന്ന നോക്കി അവര് ചോദിച്ചു കുഞ്ഞിനെ അപ്പൊ ആര് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ അവനെ കൊടുക്കുമല്ലേ ദേ അല്ല ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എന്താ ഇത് കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ ഇത്ര ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവാൻ എന്തുണ്ടായി വെറുതെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട ദേ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കാണും കേട്ടോ അച്ഛമ്മയുടെ മണിമുത്തേ മന്ദാരമുത്തേ വേണ്ട 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 മോനെ ഇല്ല അവൻ അച്ഛമ്മയോട് അങ്ങ് ഇണങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കട്ടെ മോളെ വേണ്ട ഉടനെ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവരാ വേണ്ട മോനെ കരിയാണ് മോനെ കരിയാണ് കരയക്കല്ലേ മോളെ ഞാൻ ഉടനെ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവരാ മക്കള് വാടാ വാട കുട്ട ഞാൻ അവനെ ഉടനെ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവരാ കൊണ്ടു വേണ്ട കരയല്ലേ ഇടാ മോനെ കരയല്ലേ താങ്കൾ കുട്ടം കരയല്ലേ
നീ എന്തിന് എത്ര വിഷമിക്കുന്നേ കുഞ്ഞിനെ ഒരുങ്ങി കൊണ്ടില്ലേ ഓടി അവിടുന്ന് എന്തിനൊന്ന് പറയാൻ ആകപ്പാട് എനിക്കുള്ളത് എന്റെ മോൻ മാത്രം എല്ലാവരും കൂടി എന്നെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊല്ലാൻ തുടങ്ങാണ് ജോലി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഈ നരയത്തിൽ നിന്ന് പോകാതെ എനിക്കൊരു മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്താവശ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഈ ഓഫീസിലുള്ളിടത്തോളം കാലം ആര് വേണമെങ്കിലും റെക്കമെൻഡേഷനുമായി വന്നോട്ടെ ലതയ്ക്ക് ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ തരില്ല ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന വാർത്ത കേൾക്കാനുള്ള ശക്തി ആ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അതിനുശേഷമുള്ള അവന്റെ ജീവിതം നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതിലുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടും അവനൊരു ബാച്ചിലായിരുന്നുൾപ്പെടെ പലരും അവനോട് ഒരു രണ്ടാം വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ അവൻ അവൻ ലതികയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു
தொடரம் நின்ற கதையில விண்ணு நாட்டில் பாண்டம் ஞான் வந்த சேஷம் விண்ணு வந்து காணாம வேண்டி பல இடத்துல தெரிக்கு வெறுதே காணாம இல்ல விண்ணும் அவதே கொண்டுட்டு இனிக்கு மறிக்க நல்ல பார்ட்டியல எவ்வளவு ஆயிரம் இதுவரை எത്ര நேரா ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ காத்து നിൽക്കുന്നു വിവരാറിഞ്ഞ ചീഫിൻ ഇന്നലെ രാത്രി ആരോ കടപ്പുറത്ത് വെച്ച് ആക്രമിച്ചു മീൻ പിടിക്കാൻ പോയവരെ ആശുപത്രിയിലാക്കി ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പോവാ വേ നേരെ പെട്ടെന്ന് സമയമായി പെട്ടെന്ന് കേറി കേറി കേറിക്കാതെ ആ കേറി കേറി ഒരു സാനി കേറി വേഗം ഒന്ന് വേഗം കേറി ഹാ ഭാഗ്യത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മീ രണ്ടു ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ മതി മാറിക്കോ യെസ് കമിൻ സംഭവം എങ്ങനെയാണെന്ന് നിനക്ക് തീരെ ഓർമ്മയില്ലേ പെട്ടെന്നുണ്ടായ അറ്റാക്കില്ലതാ 
ആരെങ്കിലും കണ്ടാ തിരിച്ചറിയ അവര് മോക്കമൊക്കെ മറച്ചിരുന്നു കുഞ്ഞിന് വിശേഷമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ത് വിവരമില്ലായ്മയാണെന്ന് അറിയാമോ ശ്രീയേട്ടൻ ചെയ്തത് വിധി മാറ്റി എഴുതാൻ ശ്രീയേട്ടന് കഴിയും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാം ആവേശം കൊള്ളാം പക്ഷെ എനിക്കോ എനിക്ക് ജീവിച്ചല്ലോ എന്റെ മോന് വേണ്ടിയെങ്കിലും ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ ഒരിക്കലും ശ്രീയേട്ടന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല അറിയപ്പെടാത്ത കുറെ ആളുകൾ അയാളെ ആക്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ചെയ്തത് മോളെ മോന് ഞാനൊരു അരഞ്ഞാണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കെട്ടിക്കോട്ടെ മോനെ അർജുനനെ ഇന്ന് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് മോളെ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഏത് പരമദ്രോഹിയാണോ എന്റെ കുഞ്ഞിനോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അർജുനന് കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ മോനെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ അർജുൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അപ്പോഴത്തെ എന്റെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തുപോയി അർജുനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച ഞാനാണെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചു ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഗൗരവവും ശ്രീകുമാറിന്റെയും ലതികയുടെയും മനോവേദനയും എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീകുമാറിന് തെറ്റുകാരനായി കാണാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിലും ഇതേ ചെയ്യുമായിരുന്നു ശ്രമിച്ചവനോട് പക തോന്നാത്ത മനുഷ്യൻ വലിയവനാണ് അയാളെ അടുത്തറിഞ്ഞപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടേണ്ടി വന്നതിൽ വിഷമം തോന്നി അത് എന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കാത്തതിലല്ല മൊത്തത്തിലുള്ള അയാളുടെ പെരുമാറ്റം അർജുനൻ നല്ലവനാണ് ലതി പക്ഷേ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണക്കാരൻ ആ മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ അതിന് പരിഹാരം ചെയ്യാൻ അർജുനൻ തയ്യാറാണെങ്കിലോ ശ്രീയേട്ടൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അനുസരിക്കാം പക്ഷേ ഇനിയൊരു കുടുംബജീവിതം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആ അത് പോട്ടെ ഞാൻ ഈ പതിനഞ്ചാം തീയതി തിരിച്ചു പോകും അതിനു മുമ്പായി എന്റെ വിവാഹം നടത്തി തരണമെന്ന് ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അമ്മ തിരക്ക് പിടിച്ച് അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുകയുമാണ് എനിക്ക് ലതികയോട്ടൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് നീ വന്നു വേണം എന്റെ വിവാഹം നടത്തി തരാൻ എന്റെ പെങ്ങളെ പോലെ
പെട്ടി എവിടെ വെച്ചുള്ളൂ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യൂ അമ്മാവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ വീടിന്റെ താക്കോലൊന്നും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരും അതെ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പോവാ
ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅವನೇ ಎಂತ್ರ ವೈಕಿ ಇದು ನಾ ವಳಿಲ್ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕಂಡ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅದು ಶರಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮಡೆ ಅರವಿನಾಕ್ಷಿ ಮೇನ ಅರಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಅರವಿನಾಕ್ಷಿ ಮೇನ ಎನಿಕಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ವಳರೆ ಕಾರ್ಯ ಅದೆ ಅವಡೆ ತನೇ ಆನಲ್ಲೋ ಜೋಲಿ ಇರನು ಅಂಗನೆ ಅರಿಯಾದಿರಕೇ ಹೋಳಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲೋ ದಾದಲ ರಕ್ಷಪಟ್ಟ ಅನ್ನಾಯಿ ಅತ್ತಂಗಾಯಿ ಭಯಂಕರ ವಾಸ ಅವರಿ ಕೊಡ್ತಿರನ ಆ ಆ ಇದು ಮುಂಡ ನೇರಿದ ವಾಂಗಿತದೆ ಅಮ್ಮ ಏ ಮುನ್ ಇದೆಂದೆ ಅಮ್ಮ ಇದು ಅಚ್ಚಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಾನು പറഞ്ഞಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಅರ್ಜುನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಲೆಡಿಗಡೆ ಚೀಫ್ ಆ ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀ പറഞ്ഞಿರನು ಬರುವನ್ನ ಇಪ್ಪ ಎತ್ತಿದೆ ಉಳ್ಳು ನಾನು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ನೇ ಕಂಡಿರು ಆ ಆರಾದೆ ಲೆಡಿಗಡೆ ಆಫೀಸರ್ ಅಮ್ಮ ಏ ಲೆಡಿಗಡೆ ಆಫೀಸರ್ ಎಂದಾ ಓಹ್ ಇನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಗ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇ ಕಟ್ಟೋ ಹಾ ಇರಿಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕುಡಿಕಾನ ಕಾಪಿಯೋ ಚಾಯೋ ಎಂತ ಅವಚ ಎಡ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಎಡೆ ನಾನು ಟಿ ವಿಲಿ ಒಂದು ಮುಡಿ ಎಡ್ತು ಅದೊಂದು ಪಣಿಯಾ ಕಾಣಿಸ ನಮಗೆ ಇಪ್ಪಡೆ ಕೂಡಾರನಲ್ಲೋ ಕೊಳಪ್ಪಿಲ್ಲ ನಾನು ರಾವಲೆ ಅಂಬಲತ್ರ ಎತ್ತಿಕೊ ಎನಿಕ್ಕೆ ಚಾಯ ವೇಂಡಾರನಲ್ಲೋ ಹೇ ಎಂದೋ ನಾನು ದೇವರು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎರಣಾಕುಳ ವಂಡಿ ಓಡಿಸ ವರಿಪೋ ನಾನು ಒಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಿರಿಚು ಹೋಗುಬೋ ಅಂಗನೆ ಆಗ್ರಹ ಉಂಟು ಮೋನೆ ಒಂದು ಬಿಡಿಸಿ ಬೈರಾಗಿಲ್ಲ 
ശരിയേ നീ കൂടെ കയറിക്കെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒന്നാവണ്ടവരല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ എത്ര കടം പിടുത്തം നീ അവിടെ കയറിക്കെ കല്യാണം പെണ്ണോട് കാത്ത് നീ ഒന്നും കൂടെ കയറിക്കെ ജാലം യാനം അനന്തം 